あすげえ<笑>でわざと拾いやらずに生かさず殺さずであ1234567桃源さん系はさ赤松系人気<笑>好きだよねむしろ黒松ねあんまりみんな持ってないですね<笑>あの今日はねここにある黒松かなこれ黒松,黒松あの孔明さんでちょっとねあの変わった木なんですよね細くてこうこうやろうとしてこれ未生からできたやつかなこれにちょっとね針金かけて何本かこう組み合わせるのと、うん、あと一本立ちにするやつ、はい、それを作ってみたいと思いますこれとこれがね、うん、枝ができてきてるんですねこれね、はい、でこれはあの単品で作りましょう、はい、本台地で,でこの3本ちょっと高さがそんな変わらないんですけど3本を組み合わせて何か作ってみたいなと思いますはいえー、っとねじゃあ,あの針金かけていきます今日はねこれ<笑><笑>あの 5, 5月のお祭りの時来たわけです、はい、久々にね今日はあの盆栽の T シャツで<笑>やりますんでちょっと1個言っていいですか<笑>予約販売してる盆栽級 T シャツの、うん一部が、えっと、サイズとカラー一部なんですけど在庫メーカーの在庫が切らしてて、うんうんうん、7月の後半に送れなくなっちゃったんですよあ送れなくなったそう7月の後半にその方々に送るっていう旨のメールをしたんで、うんえー、もし注文した方は、うん、一部の商品で、ね、なのでメール、まあ、来た方は、うんうんまあ、キャンセルするならキャンセルするで,あ,であとそのまま待ってあの何もしなければ8月後半にお送りしますというお知らせを、うんうん、あ8月そうか申し訳ございませんから切れちゃってんだはいということをちょっと言わせてください。わかりました。はい、いやね、あのー、この針金、ね、かけてきます。はい。ちょっとね、ちょっと足元だけ見てみます。これ、かけるまで。一度も植え替えしてないんで。一度も植え替えしてないと思う。ああ。これ未生。未生だと思います。あ、結構深いな、これ。こ,ありましたね、これここまで掘って針金かけないとねここが曲がいちゃうからね必ずこういうのはあの下に掘った方がいいですよここ、ねはい、根っこで粘りが出るぐらいあたりまで今ここまで埋まってたんですね、はい、ここ2センチぐらい、うん、ここが根っこの一番上になりますね、はい、ここからあのずっと針金かけていきます、はい、これねこれ刺してもちょっと効かないんで、うん、こ,うこういうかけ方もありますんで刺さないでかけるから。えー、そんなやり方なんですか、うん、これちょっと足元ちょっとあんまり綺麗にいかないですけどこういうかけ方ありますんでね鉢が浅いとか、はい、そういう場合はこうあの固定ができないんで、うん、あのぐるって巻いちゃうんですこここれこれ長く伸ばしてのの残しておくんです、はい、でこう一個輪っかにしちゃう割り角度つけないで、うん、そうするともうここで固定されるんでここで曲げることができます、えーそんな方法これ刺しちゃうとねもう多分グラグラしてて、うん、ここが効かないと思います、ねえー、固定ができないなと思うような木はこういうふうにあの針金、ね、かけた方がいいですであとはあの普通の45度で、まあ、アルミ線でもできますかアルミ線でも大丈夫ですアルミ線だと多分もっと木あの針金、ね、太くなっちゃうんですね、うん、もうあんまり使ってないと硬くなっちゃって針金、ね、が。うん<笑>作品って時あの所沢の先生が講義で言ってましたけど、はい、こうやってグリって巻くんじゃなくてこう螺旋をこう作ってって、うん、こうカーブをつけてそれからこう沿わせていくって感じですなんか上に引っ張るみたいな、ね、こうやってぐるぐる巻くんじゃなくてここにこういう木のカーブをつくんですよねここにね、はい、カーブつくでこうやって引くみたいなそうこれを巻いていくって感じ少しね、あのチピチ細かくてもいいと思いますよ。あのそうすると細かければそれなりに細かい模様がつけられる、ね。これあんまり広くしちゃうと大きい模様しかつかないんで、ところどころこうキュッてしたあの細かい模様をつけていくんで、少しピチこ細あの幅狭くしてもいいと思います。ここからは難しいところですね。少しね、針金の通り道作ってやって、で、うん、あと葉は残してきます。こう葉っぱのところから枝が出てきますからね。はい。
針金に沿わせて延長するんですね。針金に沿わせて延長しての細いのをかけていく。何を<笑>よく聞こえません。<笑>最近ね特に耳が悪くてさ、<笑>聞こえないんですよ。あこの辺のこの上がこう伸びてくる可能性あるな。はい、ちょっと下の方に模様つけます。はい。木を曲げるんじゃなくて、針金を曲げればいいです。で、うん、これここが空いてますよね。こっち側、はい、こ背中に針金が当たってないとポケって折れてしまうんで、はい、こっちここから反対側に曲げます。こっち、はい、背中に当てて。この背中ですね。うん、ここね。曲がる方に針金があるように、うん。こうです。そしてまた。今度ここの背中。で、ちょっとこう飛ばして、この反対側の背中いきます。こうして。こう。ちょっとこれずっと上まで行きますからね。これ先に細かい曲をつけておくってことですか。えっとね、細かい曲をつけて、そすっと動かして、またこうぐちゃぐちゃと言ってもいいかなと。うん、なるほど。これは組み合わせる木ですか。そうそうそう。組み合わせる木です。で後でもう一回あの模様を付け直しますけどね。はい、これね、行ってみましょう。あ、ちょっと鉢にこう入れてもいいかもしれないですね。うん、そう。一個の鉢入れちゃってもいいんじゃないかね。ってみるか。それが入る。じゃ残り二本にも。二本目。針金をかけていくところはちょっと省略します。<笑>これでもう。五年以上経ってるんだろうね。うん、経ってるかもしれない。うん、で、黒で、こういう文人ってあるんですか。甘みなんですよね。うん、文人帳だと、あの、やっぱり赤松のがいいね。そうですよね。うん、なることもないけど、実際に、あの、自然の中にあるかどうか、ちょっと。見たことないんですけど。黒松の文人。そうだと、ちょっと葉が、こう優しさとかなくて、あの、ごつごつした感じになっちゃうからね。そうですね。力強いイメージ、ねうん。力強い形になる。こうヒョロヒョロってこういう木じゃなくて、うん、がっしりした木だと思うんですよね黒松だとねなので孔明さんに次は赤松で作ってくださいって、うん、赤松<笑>赤松はねこの,この近辺にねサンプルがいっぱいあるからそうですね、うん、さっきもねそこのゴルフ場かなんか年寄りがゴルフやってるとこあの中見てたんだけどね何本かまだありますねいいのは千中でだいぶやられちゃったけどねあそこ千中千中虫じゃなくてなんだっけ懐中みたいなあの中も線虫が入って、もう枯れちゃうんですよみたいな。へえ、そんなことある。うん。で、切り株がそういっぱいあるじゃない。あ、あそこですか。そこ。そこ、そこ。あそこ。そこのあの、ゴルフやって、なんだっけ。ゲートボールね。ゲートボールかな、あれ。<笑>ゲートボール。<笑>これ、ここで。粘りの。はい、粘りはね。で、また十六番で、途中まで行きます。はいね、ある程度ねこう螺旋状にね模様つけていくといいんですよこのままこうやってやるとね前後の動きなくなるから螺旋状にこうやってね最初模様つけていくこうにあ,もうあれでねこのままこっちへ曲がったりやっていくでしょ、うん、曲げたところがまた伸びちゃうからそうですよねこう針金の巻いた方向にねこうやって曲げていくんですよこうですこに螺旋状につけそうすると前後の模様がつきますこうに、うん、でこういうところあとは細かい模様入れていけるんですなるほどちょっとこのぐらいにしておきます。はい、じゃあもう一本。高さがちょっと同じだから、頭ガチって落とすか。まあ、あんま大きく作りたくないですね。置、う、き、ん、<笑>場所に困る。こう細いからね、こうゆらゆら入れてね、うん、ね場所取らないで上すって伸びてた。細い木で作り方がいいと思うんですよ、ね。なるほど。こうなっちゃうとね、場所取ってしょうがないから。うん、場所を取らない木がいいですね。こう上に伸ばした方がいいです。そうそうそうそうお雑把に追いつけて。はい。そしてこれバラしましょう、これだ。あ、植え替えもする。植えてもやっちゃおうかおうおう。まとめて鉢入れちゃおう。でも多分ちょっと時期ずれてるからあんま崩せないかなと思ったんですけど。片方ぐらいちょっと崩すのか。ちょっと崩すかね。土こんだけしかないんですよ。うん。すごいですね。根っこは木内でくっつけられるぐらいまで落としてきます、うん。はい。ちょっと時期はずれてます。結構ねこれ根っこが回ってるね。これがこうするか。お
ちょっとこうこう縛りたいんだよなこれ。うんな入ってるのかな。黒でこの長さ考えたらちょっとやっぱ太らせた方がいいですよね。うん。ちょっと太らしてもいいと思うよこれ。うん、これあだからこの木の特徴ってのはこう長い長いのが特徴だからね。うん、詰める詰めたら<笑>普通の木になっちゃう、うん。これで古くなったら古くなったらこれ見られるかね。三冠っていうのはちょっとね難しいんだよね。二冠、ね、ぐらいのいいと思う。バラしちゃうから。<笑><笑>一本の方がいいやつって。<笑>ちょっとここ出ちゃったからね。その土はかなり残ってるから大丈夫だと思って。わかりますかね皆さん。<笑>こうっ水やります、はい、でもこれ古くなったら面白いと思うんだよな<笑>高さはもう少しこう楽さつかめないとダメだねそうですね木の長さ同じすぎましたね、うん、いろいろ選んでくれなかったっていうか家にあるやつどうなるか将来楽しみだこれ芽が出てきたら、うん、バランス取れるかもしれないですね五感みたいに見せて、ねうん、この辺もう目が出てからね。はいはい。枝がな。ちょっとこれはわからない。何年かこれ。<笑><笑>風で揺れてるのもいいじゃないこう空気で。そうですね、うん。これはじゃあちょっと作り方で右の枝を短くして枝増やして、うん、幹も太く枝が出てきてまた変わると。そうですね,ね。太くするような感じで作っていきます。えっとね、これ二つありますけど、ね、これこのこれとこれはあの一本で一、うん、本立ちで作っていきます。これ枝がこうあるんでね、こういうのを生かして作っていきたいと思いますね。でこれも針金かけていきます。こっちからいきます。はいはい、結構根っこ深いなこれ。うん、途中の葉っぱを枝あるんで。この辺の葉っぱ取ります。少し残すから、こちらが。こっち枝あるから。うんうん、途中相関という形で。はい、枝。こう。相関に作ってきます。こ,、うん、こ,こから出てれば、普通の相関ですけどね。うん、途中から枝が出るんで、うん。途中相関という形になっちゃいます。はい、親子っていう形になるんでね。子供は後ろ行きます。少しこずらすような形。で、あと模様をつけてきますから。で、あとここに枝があるんで、これをぐっと落としときますからここに、はい。もしかしたら枯れるかもわかんないけど、落としとくと。今のうちのしつけなんで、こう落としときます。目切りですよね。目切りはやんないんじゃない。講師はやめとく。うん。目切りやるとこダメになると思うよ。うん、いいですね。まだ目が若いからこのままにしておきましょう。はい。だな。これどっちか取らないと太ってきちゃう。真ん中じゃダメなんですか。これ取っちゃってもいいんだけどね。うん、長さ的にはこの前の二十対一だったらまたこの辺だよ。うん。今ねここまで針金入れたんだけど、はい、ちょっとこう比率から見ると長すぎるんでここで止めちゃいます、はい、止めちゃうでこれこれが頭でこっちが枝になるから、はい、この2つの目は残しておきますはい切りはしないということですねこれ大事な目になってきたなこれ、うん、じゃあこ真ん中取っちゃいますかね、はい、これは取りますこれ,これが枝枝でもすっきりしたなぁ
、であとこう子供の方の枝、はい、これの曲作ってきますけどこの曲の付け方っていうのはねこの親向きに沿った形でつけていけばいいんですよ。だ、はいたい似た形で、こ、うん、正面にしたんで、正面っていうのは。文人帳の木は、全部この肩の分かれ目がはっきり見えるとこ。これで作ってきますんでね。だから、もうちょっとここ、角度締めましょう、これ。で、こう沿わせて逃がすと。いい感じで。ね。こう,こう目が固まってきたらねもうちょっと思いつけてやってもいいけどでここは子供の方はあんまり葉っぱつけなくてもいいと思うんです親ぐらいまで太っ,て太ってきちゃう可能性あるから、うんうん、やっぱ減らしといてもいいと思うやっぱりこう枝があると違うね<笑>でこれは OK と、うん、はいこれはじゃあ家で鉢は緩めます、うん、もう一回り大きい鉢に入れて太らせない方がいいですよね、うん、じゃあこれちょっと食い込むぐらいまで置いといた方がいいかもかんねがね、ちょっと食い込みそうだなちょっと外しちゃうとね、うん、戻っちゃうと枠行きなるほど長めにやっといてもいいと思う、ね、食い込ましておきますこれ最後ですねこれ最後のやつこれがでも一番作りやすそう、うん、もう大体模様ついてるよねそうそうそう自然の自然な形でもいいかなって、ねうん、ただあの枝がねきちっと冷めるこれがもういわゆる食いつき、うんですね。そう。普通の文人中の木だと八本粘りでこっちへこうこうやって出てなくちゃいけないです。片粘りになってるんでね。だからこれもっともっと深く掘っていくとここがどうなってるかわかんないんだよね。もうちょっと出してみてこう足元がきちっとこう根っこが見えるかどうか。うん、ここがないんだよね。これ今この状態だと。そしてもしねこういう粘りの場合ね片方にこう根っこがあるこれ引き根っつうんですよこっち木がこうなって根っこがこっち引っ張ってる、はいはい、こっち側の根っこ出てる、うん、引き根っていう形でそういう形で作ってってもいいかなって思うで一応ねあのー、こ細い木なんで、ま、枝はグッと下げていきます、はいどっちか生きればね。これはあのもうちょっと近づけてこ,こ,この辺でちちちょこっとこうあってるし、うんこね、これはそのまま使える。はい、これ缶抜きになってから一個取るねこのこの目をね。これ。はい。缶抜き。こここれとこれ。うんうん、でい強い方取りますか。はい。できるやってみるか。見切りしますよね。一箇所やってみようかこれ、うん。あ、一番上になると出ると出ますよね。ど,どうなるかこれ、あの<笑>目がいっぱい出てくるかどうか、ね。一、う、人、ん、らしいけどほら。そうですね。うん、これ枝が間延びしてないからいいねこれ。そうですね。これ長くないから。これどう作っていけばいいんですかこの先。どうすればいいんですかこの先は。この先？うん。これ枝の確保だよこれ。枝の確保？うん。これどうやって維持するかこの枝を。これどっちか残ればいいと思うんだよね。これ,、ねはいはい、これもちょっと効いてる枝だと思う。だからこれ残すんだったら食いつきでこうやって小さく作る、うん。これなこれ長いのある長いだからね。もっと手繰り込むような形になっちゃうけど。伸ばさない方がいいですもんね。ん伸ばさない方がいいですよね。うん、伸ばさない方がいい。でもこう伸ばさない。伸ばさないでこういうところから出ればいい。あだから詰めていくってことですか。将来的には。出させる。もっと目をもっと。あじゃあ肥料を与えて、うん、もうそうしたら太りますよね。難しいね。難しいですね。<笑>それなんだよ。<笑>文人だと肥料をやっちゃうと太っちゃうしさ。しかもね赤松じゃないから太りやすい、ね。枝数ができないしさ。難しい、ね。なるほど、うん。ちょっと考えながら。そうこの細い木を維持するって。細さを維持する。これ難しいんだよね。で枝を増やす。うん<笑>枝を増やそうとして肥料やったら太っちゃうしさそうです、ね、太った木はもう細くならないんだって<笑>この幹が見えてんだからね、うん、難しいよこれこうやってあの葉っぱの傘でカバーするわけじゃないできないんだからほら、うんうん、文人木ってのはだからこの辺も見切りしないで、うん、あ,あとで古っぽいの食いようでしょこれうんわかりました、うん、じゃあ、ね、できましたねできたからね
そうですねなんかこ,これはまだちょっとまとまりがないねああなるほどなんか流れはあるんだけど絶対的なこうまとまりついてる長かった、ね、この2つはいいと思ううんこれは左流れ、はいはい、もうちょっとこの長さがみんな大体同じだからね、うん、高低差はないし枝がないから枝ができてくればもっとこれ変わると思いますなるほど細いなこれで見るとだいぶ細いですねだからこれ細いけど面白いよねこれね面白いですがもうこの先ねどうやってちょっと作っていくっていうのか難しそうですけど<笑>こ模様つけるのがねやっぱりその人の完成っていうのはあるかもわかんないよねそうですね僕もっとくしゃくしゃにするのかと思ってました、うん僕だからもう結構ちっちゃくなりましたよ。あ,<笑>あと県外<笑>県外も作りましたこれで。ああ県外でもそう一個もわかんないね。県外面白かったです。こう一回上げてくぐっと下がってくるそういうのいいと思う。これ高名さんでいっぱいあるんで。今度機会があったらね。うん、こう県外もこう、ね、やってみましょうね。好きですよ。場所取んないし。<笑><笑><笑>ということで、はい、先生ありがとうございました。はい。